നമസ്കാരം സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഇവിടെ കൊഴുക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഡാറ്റ ഇടപാട് ഈ കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അതാണ് നാം പരിശോധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായി എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പ്രവചിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും ഇപ്സോസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ പോൾ സർവേ ഫലങ്ങളാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കോടി വോട്ടർമാരിൽ അവർ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്ര കൃത്യമായ പോൾ സർവേ ഫലങ്ങൾ പ്രവചിച്ചത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ആളുകളിൽ ഒരാളുടെ പൂർണമായ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കൃത്യമായി ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് സീറ്റുകളുടെ കണക്കിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രവചിച്ചത് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം ആളുകളുടെ പൂർണമായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മലയാളികളിൽ ഒരാളുടെ പൂർണമായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വകാര്യ ക്ലൌഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏറ്റവും രസകരമായി എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് കമ്പനിയായ സൺ ഫാർമയുടെ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ മരുന്ന് കമ്പനിയായ സിപ്ലയുടെ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം കോടി രൂപയാണ് അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാരാജ്യത്ത് മരുന്ന് ബിസിനസ് മാത്രം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയോളം വരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സഹിതം വിദഗ്ധന്മാർ പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ റെക്കോർഡ് മലയാളികൾക്കാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ മരുന്ന് ബിസിനസ് ആണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷം ആളുകളുടെ പൂർണമായ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യ പശ്ചാത്തലം അവരുടെ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ പേരുകൾ വിശദാംശങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റാളുകളുടെ രോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിവരത്തിന്റെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു പൊതുവിവരം ഇപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ഡാറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് അപഗ്രഥിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഡാറ്റകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഇറക്കണമെന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ മരുന്നുകൾക്കാണ് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളുടെ കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നുള്ളത് എന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ ഇറക്കാമെന്നുള്ളതും ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളുടെ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിക്ക് അവരുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഈ ഡാറ്റ മതിയാവും എന്നുള്ളത് അർത്ഥം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ആളുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒന്നര ലക്ഷം ആളുകളുടെ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നുള്ള രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല നാളെ എന്റെയോ എന്റെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കോ വരാനിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ വരെ ഈ ഒന്നര ലക്ഷം ഡാറ്റകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രീമിയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അവരുടെ പാക്കേജുകൾ ഇവിടെ അനുവദിക്കണമെന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആളുകളിലേക്കാണ് അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് നയങ്ങൾ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെയും പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റയിലുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ് കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രമേഹത്തിന് ചികിത്സ തേടുന്നവരാണെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കുന്നുണ
ഇനി ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ഇപ്പോ ഏതോ സി പി എമ്മിന്റെ ഉന്നതമായ ഒരു നേതാവിന് ക്വാറന്റൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണമുണ്ട് അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഡാറ്റ ഈ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആരോഗ്യരംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതും എത്രയൊക്കെ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെ ജനങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ളതിന്റെയും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഈ ഡാറ്റ മതി ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള ഡാറ്റ കേരളത്തിലെ ആളുകളെ ഗിനിപ്പന്നികളോട് ഉപമിച്ച് ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തതുവഴി അതിന്റെ പങ്ക് പറ്റിയവർ ഈ ഭരണകൂടത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് കേവലം ഒരു ചെറിയ ആരോപണമല്ല ഇത് കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് ഈ അഴിമതിക്ക് കുട പിടിച്ചവർ അവർ ആരൊക്കെയായാലും അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ അത് ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഈ പോരാട്ടം നമ്മൾ തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധിയുടെ കാലത്ത് ഈ കേരളം ഒന്നടങ്കം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ സർക്കാരിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പൂരകത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുന്നതിന് സമമായി ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വിറ്റവർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുവരെ നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിന് ശമനമുണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ